Sí, es una ordenanza que está promulgada desde fines de junio. Eh, recién conversábamos contigo fuera de, sí. de, de aire, ya que no, no tenía información respecto a, a, o el seguimiento respecto a la aplicación de la ordenanza y la, y la implantación de los microchips en los canes. Me, me, me acabo de enterar por, por vos que, no, que aún no, está, no se está aplicando. Eh, es sumamente extraño porque es una ordenanza que parte de, de, desde el Ejecutivo Municipal. Eh, recordemos que estos microchips fueron comprados en la gestión anterior del Intendente Ongarato, la gestión 2015-2019, con lo cual el stock de esos eh, 2.000 microchips estaba, está ya en poder del municipio. Lo que debe hacer el municipio a partir de la promulgación de ordenanza es distribuir esos microchips entre el área de zoonosis y el quirófano, el quirófano móvil, en este caso, para proceder con el cumplimiento de la ordenanza y la este, implantación de estos microchips en los canes que concurran a castración al quirófano móvil y también este, la obligatoriedad de eh, chipear a aquellos perros este, mordedores. También la ordenanza anterior, eh, que ya hablaba de identificación electrónica, daba la posibilidad de que aquellos vecinos que quieran este, implantar un chip de identificación en sus mascotas eh, puedan hacerlo a través del de, este, pago de, de, un, de un valor en módulos. ¿sí? Para la, la implementación de la ordenanza que promulgamos en el mes de junio, aquellos animales o aquellos canes que sean castrados en el teléfono móvil, la identificación era gratuita y para los perros mordedores tenía, además de la, las multas o las infracciones que están contempladas ya este, en la ordenanza para, para este fin, eh, el costo de, de, del microchip. ¿sí? Eh, bueno, a partir de, de, del contacto que tengo contigo, Norma, ahora lo que voy a hacer es comunicarme con el Ejecutivo Municipal, a ver este, por qué no está aplicándose esta ordenanza que ya tiene prácticamente 90 días de promulgada. ¿no? Hernán, ¿y qué pasa con aquel vecino que bueno tiene su perro castrado y dice, bueno, yo me gustaría este, también eh, tener un microchip para mi, para mi mascota? ¿no? Sí, eso, eso Norma eh, se acerca a este, al, 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 al municipio, eh, está contemplado en la ordenanza anterior a esto, hay, tiene, hay un valor, no, no recuerdo el valor del módulo de hoy, pero tiene un valor y, y este, se procede a la identificación electrónica de, del CAN. Eh, lo que busca esta ordenanza es que, que a futuro este, la población, el 100% de la población de la ciudad eh, esté identificada en forma electrónica, ¿no? este, por, un, por un lado para para el seguimiento y la estadística y todo lo que tiene que ver con la población canina, pero también a, a la vez para aquellos perros que están sueltos en la vía pública, si están identificados electrónicamente, el personal de eso no se puede identificar de a quién pertenece ese, ese animal y a través de ello no solo notificar este, al, al vecino de, de que su perro está suelto en la vía pública, sino también labrar las actas de infracción que corresponden por tener canes sueltos en la vía pública. ¿no?